Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на Пушкинские чтения и на канал Practical Russian with Ten for Intermediate and Advanced Students. В этом уроке мы будем читать продолжение сказки о царе Салтане, написанной Александром Сергеевичем Пушкиным. Hello and welcome to Practical Russian with Tam for Intermediate and Advanced Students. In this lesson we will continue with part three of the tale of Tsar Sultan, written by Alexander Sergeyevich Pushkin. Читай словарь. Read the vocabulary. Вдовица, вдова. Widow. Хлестать. Они хлещут. To lash. They lash. Бочка. Cask or barrel. Плакать. Она плачет. To cry. She's crying. Гуллива. Бурлива. Turbulent. Плескать. Выплеснуть. To splash. To splash out. Волна. Wave. Воля. Freedom. Вольный. Она... Вольна. Free. She is free. Губить. Погубить. To ruin or to destroy. Топить. Потопить. To drown. Подымать. Поднять. To raise or to lift up. Хлынуть, отхлынуть. To flow in, to flow out. Слушаться, послушаться. To obey. Носиться. To scamper. Ломить, сломить. To break. Точить. To grind or to sharpen. Гнуть, согнуть. To bend. Тугой. Dirty or tight. Нести, вынести. To bear or to carry. Широкий. Wide, broad or large. Шелк, шелковый. Silk. Чародей, колдун. Wizard. Могучий. Mightily. Избавитель. Спаситель. Deliverer or Savior. Бесстрашный. Fearless. Страх без страха. Fear without fear. Сказка о царе Салтане. Часть третья. В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут. Туча по небу идет, Бочка по морю плывет. В 
The stars are shining in the blue sky. In the blue sea, the waves are lashing. There's a cloud in the sky. The barrel is floating on the sea. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица, и растет ребенок там не по дням, а по часам. Like a bitter widow, the queen cries, beats on the bell, and in it the child grows, not by days, but by hours. Ты волна моя, волна, ты бурлива и вольна. Плещешь ты, куда захочешь, ты морские камни точишь. You, my wave, you are turbulent and free. You rage wherever you want. You're an ocean sharpening stones. Топишь берег ты земли, подымаешь корабли, не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. You drown the shore of the earth, you raise the ships up to the sky. Don't destroy our souls, bear us onto dry land. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. And the wave obeyed. Immediately it placed the barrel gently on the beach and quietly receded. Мать и сын теперь на воле видят Холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Mother and son are now free. They see a hillock in a white field. All around the sea is blue. On the hillock is a green oak. Сын подумал, добрый ужин. Был бы нам, однако, нужен. Ловит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. The son thought, however, we need to have a good supper. Breaking an oak branch, he bends it into a sturdy bow. Сокреста шнурок шелковый Натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. Taking the silken necklace from his cross, he strung it on the oak bow. He broke a thin stick and made a pointed light arrow and went to the edge of the valley by the sea to look for game. К морю лишь подходит он, смотрит, видит, бьется лебедь средь зубей, коршун носится над ней. As soon as he approaches the sea, he sees a swan battling in the midst of the swells, and a kite swooping over it. Но как раз стрела запела, в шею коршину задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет, и не птичьим, Криком стонет. 
but just as the arrow pierced the neck of the kite and spilled the kite's blood in the sea, the prince put down his bow, saw the kite sinking in the sea, whose moaning cry was not like a bird's. Лебедь около плывет, молвит русским языком. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель. The swan was swimming near him and spoke in Russian. You, prince, are my saviour, my mighty deliverer. Не тужи, что за меня есть не будешь ты три дня, что стрела пропала в море. Отплачу тебе добром, заслужу тебе потом. Don't grieve because the arrow was lost at sea and you will not eat for three days. I will repay you with good. I will serve you later. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршу наубил, чародея подстрелил. You didn't save a swan, but saved the life of a charmed maiden. You didn't kill a kite, but you shot a wizard. Век тебя я не забуду. Ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись. I will never forget you. You will find me everywhere. Now you should return. Go to sleep and don't grieve. Улетела лебедь птица, а царевич и царица целый день проведши так. Лечь решились на тощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи. The swan flew away, but the prince and queen, having spent the whole day thus, decided to sleep on an empty stomach. The prince opened his eyes, shaking off the night's dreams. И, дивясь перед собой, видит город он большой, Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами Блещут маковки церквей и святых монастырей. And much amazed, in front of him he sees a spacious city, Walls with numerous crenellations, and behind the white walls the golden domed churches and the holy monasteries shine. Мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон. Поднялся со всех сторон. Mother and son go to the city. Just as they went through the city gate, deafening ringing arose from all sides. Все их громко величают. И царевича венчают княжьи шапкой и главой возглашают над собой. 
everyone cheered them loudly, and the prince is crowned with a princely hat, and they acclaim him as their leader. И среди своей столицы, с разрешения царицы, в тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. And in his new capital city, with the queen's permission, on the same day he began to reign, and he called himself Prince Guidon. Конец третьей части сказки. Кому понравилось, подписывайтесь и смотрите продолжение сказки Пушкина о царе Салтане. This is the end of the third part of the tale of Tsar Sultan. To see the continuation of this story, please subscribe and ring the notification bell. До свидания! And we will see you next time at Practical Russian with Tam for intermediate and advanced students. Bye!